കൂട്ടി ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാം പ്രേതം ശരീരത്തിലേക്ക് ആവാഹിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിയായി മാറുകയും സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പരിചിതർക്കിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം എന്താണ് ഈ പ്രേതബാധ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചില സിനിമകളൊക്കെ ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങളെ ആ ഒന്നുകൂടി അരക്കിട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി സയൻറ്റിഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് മണിച്ചിത്രതാഴ് മധു മുട്ടത്തിൻ്റെ തിരക്കഥയിൽ ഫാസിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ആ സിനിമയിൽ ശോഭന നാഗവല്ലിയായി മാറുന്ന ഒരു രംഗമൊക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റിയായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സൈക്കോളജി ഫാക്ടർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഇത്തരം പ്രേതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് കൂടി വരുന്ന ചില പേരുകളാണ് കുട്ടിച്ചാത്തൻ കാളി അല്ലെങ്കിൽ കൂളി റുഹാനി ജിന്ന് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ബ്രാം സ്റ്റോക്കറുടെ രക്ത രക്ഷസ് ചെന്നായ്ക്കൾ തുടങ്ങിയവ വിദേശികളെ പിടികൂടിയിട്ടുള്ള പ്രേതങ്ങളാണ് ഇവയുടെ മനഃശാസ്ത്ര വശങ്ങൾ എന്ത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാം ഞാൻ അസീസ് മിത്തടി വെൽക്കം ടു ബി പോസിറ്റീവ് പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുകയോ നിഷേധിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്ന ചില മോഹങ്ങളിലെ സാക്ഷ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചില താൽക്കാലിക ശ്രമമായിട്ടും ഇത്തരം മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ചില ആളുകളുടെ ഇടയിൽപ്പെടാറുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് കൗൺസിലിങ്ങിനെത്തിയ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളുടെ അനുഭവം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയും കൂട്ടി കൗൺസിലിങ്ങിനെത്തി വളരെ ക്ഷീണിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം എത്തുമ്പോൾ കാരണം അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റലുകളും ഡോക്ടർമാരെയും മാറി മാറി പരീക്ഷിച്ചു ആ ഭാര്യയ്ക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വേദന ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു വേദന എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകളിലൂടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല നിൻ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെ കൗൺസിലിങ് ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് അവൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലും പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്തോട് കൂടിയിട്ട് വല്ലാത്തൊരു വേദനയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചുട്ടുപെടുത്ത വേദനയാണ് എനിക്കിത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അവർ ചോദിച്ചത് കുറെ സമയത്തിനിടയ്ക്ക് നാം കൗൺസിലിങ്ങിനിടയ്ക്ക് മനസ്സിലായ ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ ഒരു ഇരുപത്തി ഒന്ന് വർഷം മുമ്പ് പേടിച്ച ഒരു അനുഭവം അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നുണ്ടായ അനുഭവം പറഞ്ഞു ഒരു ഏകദേശം സന്ധ്യാ സമയത്ത് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ശേഷം മകര നമസ്കാരാനന്തരം വീടിൻ്റെ പുറത്ത് മുറ്റത്ത് വെളിയിലൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയും അവർ നിസ്കാര കുപ്പായത്തോടുകൂടി പുറത്ത് പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്ത് മുറ്റത്ത് ഒരു നിഴൽ പോലെ ഒരു രൂപം ഇങ്ങനെ പോകുന്നതും അത് മുറ്റത്തുള്ള മരത്തിന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതും അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് അവർ പറയുകയാണ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ യാതൊരു ഭയമില്ല എൻ്റെ ഈ രോഗവുമായിട്ട് അതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നുള്ളത് തുടർന്നുള്ള സെഷനുകളിൽ നിന്നും അവർക്ക് മനസ്സില അവരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ കാര്യമുണ്ട് സൈത്താൻ എന്നൊരു സംഭവം അത് പോകുവാൻ അത് സൈത്താൻ പേടിക്കുന്നത് കുറുവാൻ സൂക്തങ്ങൾ ഓതുമ്പോഴാണെന്നും അവർ പറയുകയുണ്ടായി പിന്നീട് ഈ കാരണം അറിയാൻ അവരെ ഹിപ്നോട്ടൈസത്തിന് വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ അവർ ഉറക്കത്തോട് എടുക്കുന്ന ഒരു നിമിഷം ആ നിമിഷത്തിൽ അവരുടെ കൈ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചലിക്കുന്നത് കണ്ടു പിന്നീട് ഹസ്ബൻഡ് അതൊന്ന് ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പിന്നീട് ആ ശരിയാക്കി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവർ എണീറ്റ് അവരുടെ ഭീകരമായ ഒരു രൂപമാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് അവരെ അലറുകയാണ് അവരുടെ നാവ് പുറത്തിടുകയാണ് നാവിൽ നിന്ന് പതയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഭർത്താവിനെ അവർ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെടുകയാണ് അതിനിടയ്ക്ക് ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവർക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ പ്രേതബാധ ഏൽക്കാറുണ്ട് എന്തോ ജിന്നോ ശൈത്താനോ എന്തോ ശരീരത്തിലേക്ക് അവായിക്കപ്പെടാറുണ്ട് ആ സമയങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് പേരുടെ ശക്തിയാണെന്ന് അത് വ്യക്തമായി അവിടെ കാണുകയും ചെയ്തു കാരണം ഈ ഹസ്ബൻഡിനെ വളരെ സാധുവായിട്ടുള്ള ഈ പെൺകുട്ടിയോ അത് നിഷ്പ്രയാസമാണ് കീഴ്പ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് അവർ പറഞ്ഞ കാര്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നു കുറുവാൻ സൂക്തങ്ങൾ ഓതുമ്പോൾ ഈ പ്രേതം ശരീരത്തെ വിട്ടുപോകുമെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ കുറുവാൻ്റെ വചനങ്ങൾ ഓതിവിടുമ്പോൾ ആ പെട്ടെന്ന് അതേ ഹസ്ബൻഡും അതുപോലെ ചില ജിന്നിമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ചില ആയത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരത് ഓതുമ്പോൾ ഒരു ബോധരഹിതയായതുപോലെ അവർ താഴെ വീഴുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ആളുടെ സെഷനുകളിൽ നിന്ന് അന്ന് അവരെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കുകയും തുടർന്നുള്ള സെഷനുകളിൽ നിന്
ഈ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അവിടെ വേദന അവരിൽ കണ്ടത് അങ്ങനെ അവർക്ക് ആ വേദന ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഹസ്ബൻഡിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയും പരിഗണനയും കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഇത്തരം ശരീര രോഗത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വരുന്ന ചില മാനസിക രോഗങ്ങളാണ് സൈക്കോസോമാറ്റിക് അഥവാ മനോജന്യ ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഉപബോധ മനസ്സിലേക്ക് അന്ന് ഉണ്ടായത് പ്രേതമല്ല എന്നും അവിടെ പ്രേതം ശരീരത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും ഒക്കെ പറഞ്ഞും മനസ്സിലാക്കുകയും തുടർന്നുള്ള ഹിപ്നോട്ടൈസത്തിലൂടെ അവർക്ക് ആ തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങൾ മാറുകയും ഇപ്പോൾ അവർ ശരിയായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമാന രീതിയിലുള്ള വേറൊരു സംഭവം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം സുനിൽ കുമാർ അദ്ദേഹം ഗൾഫിൽ ജോലിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഗൾഫിലെ ജോലി മതിയാക്കി നാട്ടിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ജീവിക്കുക എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് ഈ എൻ്റെ അടുത്ത് കൗൺസിലിങ്ങിന് എത്തുമ്പോൾ ഭാര്യയെ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഭാര്യ ഇപ്പോൾ കൃത്യം രാത്രി ഒന്നര മണിയാവുമ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുകയും നീ പോകൂ നീ പോകൂ ഞാൻ വന്നാൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആരുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ നടക്കുകയും എണീറ്റ് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നീട് പിറ്റേ ദിവസം അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യമായി ഒന്നര മണിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണർന്ന് ഉറക്കത്തിൽ ഉണർന്ന് സംസാരിക്കുകയും എണീക്കുകയും നടക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇപ്പം മനസ്സുമല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥമാണ് തുടർന്ന് കൗൺസിലിങ്ങിനിടയ്ക്ക് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പം എനിക്ക് സന്ധ്യാ സമയമാകുമ്പോൾ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് വല്ലാത്തൊരു ടെൻഷനും ആദ്യമാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ എനിക്ക് കരച്ചൽ വരുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായ കാര്യം ഒന്ന് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഈ ഈ ഭാര്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും ചെറുപ്പകാലത്ത് സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മൂമ്മയായിരുന്നു അമ്മൂമ്മയിലൂടെ കുറെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഇവർ ഒരു പതിനാറ് വർഷം മുമ്പ് ഇവരുടെ അനുജത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മൂമ്മയിൽ നിന്ന് ചില കിട്ടിയ വാക്കുകളിൽ ചിലത് ഒന്ന് ശരിയായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദുർമരണം സംഭവിച്ചവരുടെ ആത്മാവ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തേടി വരാറുണ്ട് അതേപോലെ അമ്മൂമ്മ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ചിരിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്തരുത് ചിരിച്ചാൽ കരയേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ അവരുടെ മനസ്സിൽ മുദ്ര ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു പ്രതിഫലനം എന്നോണമാണ് പിന്നീട് കരച്ചിലേക്ക് തോന്നുകയും ഈ മരിച്ചു പോയ തൻ്റെ അനുജത്തി തന്നിലേക്ക് വരുന്നതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഉണ്ടായുള്ള ഫീലിങ് തുടർന്ന് ഹിപ്നോട്ടൈസത്തിലൂടെ വേണ്ട സജഷൻ നൽകി ശരിയായ വിശ്വാസവും ഒപ്പം അമ്മൂമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം അവരുടെ ഭയങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ ചെറിയ അന്ധമായ ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് കടത്തി വിടുന്നതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിത്വം വളർന്നു വലുതായി കഴിഞ്ഞാലും ഉപബോധ മനസ്സിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അത് നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ചില ദുർബല നിമിഷങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ടെൻഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന സങ്കടകരമായ മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ തലപൊക്കി ഭീകര രൂപം ആർജിക്കാറുണ്ട് ഹിസ്റ്റീരിയ പോൽ മാ ഹിസ്റ്റീരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്തരം തോന്നലുകളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഹിപ്നോട്ടിസത്തിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോ തെറാപ്പികളിലൂടെ ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നാൽ സ്കീസോഫ്രീനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത രൂപങ്ങൾ കാണുകയും ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചില രൂപങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള ധാരണയിൽ അവർ പ്രവർത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അത്തരം കേസുകളിൽ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മരുന്നുകളുടെ ആവശ്യം കൂടിയുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ശരിയായ അവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നല്ലൊരു രീതിയിലേക്ക് ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് സമൂഹം രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മനഃശാസ്ത്ര വശങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുവാൻ കേരളീയ മലയാളി സമൂഹത്തിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുകയും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ